，新婚之日，我就被土匪所绑，关在清风山上，九死一生。我好不容易才逃了出来，可至今，迟家对我没有半句宽慰之话，反而要休妻于我。我今日来，就是来告诉诸位，不是迟家要休妻，而是我顾之下。要修夫？什么？胆大包天！修夫从来都闻所未闻。迟瑞，你来的正好，你说吧，该怎么办？故事说的对，从道义和责任上，我们迟家根本就没有理由休妻，所以这个妻，我不需要。什么？你说什么？来来来，小心小心门口啊！哎哎，走，哎，好。各位啊，对不起了。呃，你们想好了再找我们来吧。啊，是啊，啊，告辞，告辞，告辞，告辞，告辞。走吧，走，走，走，走，走。闺女，闺女，爹，哎呀，还在为那事儿操心呢。真是不知道迟家到底是怎么想的。迟家大门大户的，根本就不跟咱们讲道理嘛。迟小姐，迟小姐，六婆来了，六婆来了，六婆来坐。正好，你们两个谈吧，啊，好好聊聊。六婆，来，迟家怎么说？哎，不同意。不同意？我不是都让步了吗？修复的事情我都不提了，我只求能够和平的解除婚约。哎呀，你别提了，我把这事儿跟他说的是清清楚楚、明明白白的。可迟少爷呢，他就是不同意。他这个人，欺人也太甚了。少奶奶好，少奶奶好，少奶奶好，看到了吗？这人啊，就是忌打，这不都老实多了？是。迟瑞最近忙什么呢？还在忙工厂的事儿吗？工厂的事儿我倒是没听说，不过……不过什么？少爷在祠堂反悔了，没有休妻。不休妻？为什么？我哪知道？那女人什么家世？说是开医馆的。走。我们瞧瞧去，这女人到底什么货色，从清风寨也能逃出来？哎，啊啊
，谢谢。有人吗？哎，在在在在。<笑>哎呀，太太，我们这家医馆明天才能恢复营业呢。我不是来看病的，我是来找人的。这里就是我跟小女两个人，您找谁呀、啊？我就找他。哦，不巧，他出去办事了。<笑>他去哪儿了？呃，他去哪儿我不知道，什么时候回来也不知道。请问太太，您是？我，我是池家的大少奶奶。哦，失敬了，失敬了。要不您坐会儿？不用了，我先走了。啊。啊啊<笑>大少奶奶。您喝茶，大少奶奶，我是这府里的丫鬟总管，以后啊，你叫我大荣就好了。大荣姑娘，你，你别这么叫，我不是那么少奶奶。嗨，您的名字都上我们池家的族谱了，那还有假呀、啊？<笑>我什么时候能见你们家少爷？少爷忙去了，待会儿就过来。少爷特别交代我呀，让我亲自接待你。那就有劳姑娘了。<笑>怎么了？<笑>好看，哪哪都好看。这面呀，长得很和善呀，比另外那个好多了。我要是少爷，我早就休了他。大荣姑娘，你别这么胡说。没胡说，我这叫实话实说。你信不信啊？回头啊，我让这府里的丫鬟们集体投票，保准都投您才是正牌的大少奶奶。<笑>大荣姑娘，我还有事情要着急走，就劳烦姑娘现在就带我去见你们家少爷吧。嗯。嗯，建厂那阵我忙里忙外的，也没怎么查证。这两天一查，你们还真是吓我一大跳。你们好大的胆子，敢让五十个人吃空饷！少爷，我冤枉！冤枉？怕是我还说傻了吧？看在你在知府待了这么多，他在里边骂人呢，咱们待会儿再进去吧。下去。是少爷。哎，骂人呢吧？有事以后再说吧。哎哎哎，别去了，别去了。哎哎，哎呀，志睿，不是让你在外面等吗？我不会耽搁你太长时间的。这个账是你做的吧？呃，是我做的。嗯、一个木头五块大洋。你别告诉我你用的都是楠木啊！账、啊、记错了，少爷，是十根木头五块大洋。十根木头五块大洋。按你这么说的话，光是木头你就多挣了上千块大洋是吗？把钱给我吐出来。呃，是。我说的不仅是木头。明明明白。给我滚出去。少爷，陈管事。即使你休妻，我也同意。我我真的等不及了，能不能先谈谈我们的事？你先出去吧。是。你要谈什么？只要只要能尽快的和池家解除关系
，不管是我修复也好，还是你休妻也好，我都认了。你就这么迫不及待的想摆脱迟家吗？如果我不同意呢？你为什么不同意？我心情不好。嗯，少爷，心情不好。哎，你们家少爷真是霸道。哎呀，他这几天啊，正好气儿不顺，你正好撞到枪口上了。您请。顾氏医馆。好闺女啊，闺女，哎呀，你这几天怎么心神不定的？迟家的事情一直解决不了，我心里总是七上八下的。我也正想问你，你怎么现在变得突然要跟迟家撇清关系了？这件事情迟早是要解决的。再说，我也不是一个拖泥带水的人。嗯。有句话，爹不知道当问不当问呢。爹，我没有什么事儿是您不能问的。你看上次龙天泽带兵来搜查，你干嘛要拼命护着那个土匪头子向天？你应该知道，他是咱们京城最大的祸害。这段时间，真的发生了太多事情，我很难。一句两句的跟您解释清楚。这么说吧，我能回医馆来见您最后一面，是向天拼了命把我送进城的。你这么说，我更纳闷了。他不是把你绑架了吗？干嘛还要为你拼命呢？这么晚了，还在忙啊？迟瑞，我亲自给你炖了红枣莲藕汤，金黄润肺的，你喝一点吧。我不喝甜的。不甜，我就放了一点点冰糖，你尝尝。我这还忙着呢。我有一件事想问你，你为什么要在祠堂反悔？不为什么。你是不是存心想给我难看呀？你爱怎么想就怎么想。你这么做，果真是报复我。你先出去吧，我这还一摊子事儿呢。我就这么让你恨吗？不是我要恨，是你自己做的那些事儿太让人讨厌了。可是他不是已经平安的回来了吗？他平安回来跟你有什么关系？大荣姑娘，你以后别这么叫我了。来找我有事儿啊，少爷让我接你啊，回府里一趟。他想通了，快跟我走吧。嗯，少奶奶，这个呀是之前给你准备的喜房，以后啊你就住这儿吧。住？啊？你们少爷什么时候见我？嗯，可能一会儿吧。哎，婉儿，少奶奶，你们这是什么意思啊？谁说我要住在这儿了？少爷说的呀。哎，我跟你说，你看那床单呀、褥子呀，都是我新给你准备的，你看你喜不喜欢？哎，你什么意思啊？哦，哦哦，那个走。
我没什么意思。那那他们怎么说要我住在这儿？你是迟家少奶奶，当然得住这。谁说我要当这个少奶奶了？你不是说要休了我吗？我反悔了。反悔！你是我迟瑞名为正娶的妻子，若我不休了你，你就是迟家，你就得待在这。你要去哪儿？回家。这就是你的家，我不会放你走。大荣。哎。给我看好少奶奶。哦。你先歇着吧。迟瑞。迟瑞。少奶奶，老夫人叫您去一趟。之前见过老夫人。爹。哎，之前呀，哎呀，你陷入匪窝。精神上饱受打击，看你这样子，还没有完全恢复吧？谢老夫人关心，已经好多了。那就好，那就好。来来来，我给你介绍这三位婶婶。这位呢，是守了三十年寡的刘大婶。这中间的是吴三姑。她呀，是抱着灵位。嫁进富家的这位郑大婶更了不起了，她宁可自尽，都不愿别人糟蹋。我请他们三位来，是想让他们做个见证，说我们的知下虽然身陷匪窝，但还是洁身自爱。老夫人，我不明白您的意思。你知道，全城都在传一些流言蜚语。我想来想去，要击败这些流言蜚语，最好的办法，就是证明你的清白。老夫人，这下虽然不是什么大家闺秀，但是礼义廉耻我还是懂的。嗯，我相信你。哎，你爹也相信你，可是全城那么多人，他们怎么能相信你陷入匪窝，还能保持清白呢？如果我的身子不干净，我也不会活着回来。除了不相信，我也没有办法。不好意思，先告辞了。哎，知夏，我去看看，知夏。爹，闺女啊，爹呢非常理解你的心情。刚才啊，老夫人说法有些欠妥，但是她对你的名誉那是非常好的。爹也这么说。不是，你看人嘛，就是这么几十年的事儿，难免受人诋毁，受辱无奈。你现在受辱一天。那么错过了今天，被人抓住把柄，你要受住一辈子啊！可是爹，爹求你了，听爹的话啊，听话。少奶奶，请把衣服脱了吧。
七十大寿了，有几件事想跟您请示一下。你说，我听着。嗯，这一呢
是西开几桌，每桌什么规格？奶奶过整，得大半，开四十桌，每桌按五十块大洋的规格。好，呃，还有就是，大少奶奶的娘家，请是不请？当然得请，来不来是他们的事。再有就是，现如今府上。小姐，少爷呢？怎么还不来呀、啊？我我说了，您可别生气啊。你倒是说呀。少爷
是按他那屋去用饭了。你是说之前嫁进来的那个小贱人？嗯，我倒要去瞧一瞧，他究竟是什么货色，能把池瑞迷得这么五迷三道的。哎哎，小姐小姐，你千万不能去啊！我为什么不能去？哎呀，我觉得吧，少爷也就是为了气气你，也不是真喜欢他。前几日我跑到他那个院里去瞧了瞧，瞅了他两眼，说实话。他那相貌跟你比啊，差远了。少爷也就是一时新鲜，尝不了。如果你要跑到他那去大吵大闹，那岂不是把你和少爷的关系弄得越来越僵呀？再说了，过几日就是老夫人的七十大寿，到时候啊，你就好好表现，然后当着众人的面把他给压下去。这样一来，岂不伤害你和少爷的和气？你气他一气。你说的。倒有几分道理，嗯，把那些菜都撤了吧，反正我也吃不下。嗯。你怎么不吃啊？不饿。你之前被土匪绑到山上去，是我们池寨有富裕。你在山上受尽磨难，对我肯定是满腔的怨言。我知道，你肯定还在为这件事耿耿于怀。我要怎么做你才能原谅我？不管我提任何要求，你都会答应吗？是。放我走吧。嗯、除了这些。为什么不行啊？不就是一纸休书的事儿吗？没有为什么，吃饭。啊你没事吧？没事。啊，真的没事。时候不早了，我想，我想睡了。啊，婉儿，在。给少奶奶打盆水来，帮她梳洗。是。你你你不走吗？你你要不你回房睡吧。
郡夫人有礼了，迟瑞啊，还不赶快引引杜郡大人跟督军夫人，到二楼上坐去。是奶奶。走。三位这边请。老夫人您请。你怎么了？突然间头晕的很，很不舒服。要不我扶你回房休息吧。好。哎，我听说你略懂医术
，我这小病小灾的，你帮我瞧瞧吧。知道我为什么跟你说这些，我就觉得你看上去就特别亲切。其实我知道，你肯定是以为我死了，所以你才嫁进赤父的。你放心。
。既然清风寨这么可怕，那嫂子是怎么逃出来的呀？晚上吃饭。其实，也没什么不能说的。大家都说，进了清风寨九死一生。我能逃出来，纯属侥幸。这下姑娘，杜军啊，你请坐。清风山派人谈判之时，我恰巧不在京城，手下人办事不利，令你身陷匪窝，身心俱创。我身为京城督军，有负于你啊。杜军，您言重了。其实。现在想来，人生本无常，福祸相伴。好在我也已经脱险，你就不必太过于自责了。嗯，你这丫头还挺为人着想的。这样，我这里有一块令牌，算是我陈虎欠你的人情。今后有什么事情有求于我的，拿出令牌，我一定会满足你的心愿。之下不能收这么贵重的礼物。哎，收下吧，啊，说不定以后能有用呢。那你就收下吧，啊。那之下就谢过杜军了。来，吃饭吧。来来来，老夫人，请听什么都觉得热闹，让孩子们点吧啊！您点戏。我平日也不怎么看戏，所以也点不出个花来。让少奶奶点吧。哎，刘管家，你可看清楚了，大少奶奶在这儿。啊，是，是我弄错了。刘管家，谁说你错了？大少奶奶就在这儿，把单子拿给她。呃，奶奶，今天我想当着您和所有人的面，把一件事情说清楚。顾氏进门在前，沈氏进门在后，所以从今天起，我们池家只有一个大少奶奶，那就是顾氏，顾之夏。迟瑞，你按道理说应该如此，可是这中间的曲折变故，我们大家都是知道的。依我看，就不分近朱前后，也不分大小，两位夫人平起平坐吧。这是迟家的家务事，沈夫人没权利说话。
就好了。杨贵妃虽得玄宗宠幸，但最终不过自缢于马嵬坡，结局悲凉。唐玄宗痛失最爱，也怅惘一世。小的见夫人刚立未分，恰逢喜事，但这出戏不太妥当。要不您再换一出？呃，那那就点一出《苏三起解》吧。苏三最后倒与王景龙终成眷属，但他们相识却在青楼。说到底，一个嫖客，一个妓女。少爷夫人，才子佳人，点这出戏更不妥当。那以你之见，应该点哪出戏呢？你在看戏，戏中人也在看你。人生如戏，戏如人生。这出戏不点也罢。怎么说话呢？别争了，那干脆就点一出《三打白骨精》好了。这出戏热闹，估计也办不了什么忌讳。好。还杵这干嘛呀？下去准备啊！是，走啊！这个人你认识吗？不认识。看戏吧。我觉得。有些闷，我想出去走一走。我陪你一块儿去吧。不用了，你坐着看戏好了。我们相识一场，我就不能来看看你吗？真的是来看看我吗？不是来杀我，不是来杀池令。江天，寨子里的瘟疫是我义父治好的。这么说来，你也欠我一个人情。那以往我们所有的恩仇，就一笔勾销，行吗？我们的恩仇一笔勾销，我跟你们只有仇没有恩，没有恩。我要死了，你为什么送我回来？为了让我和爹见上最后一面，你连性命都不要了。奶奶，我先下去一下。啊啊。你不是一个冷面无情的人。小石头，看得出来，你比谁都难过。别说了，一个本性善良的人，为什么要天天过着放火、杀人的日子呢？你快走吧，今天外面那么多人。还有沈凌雪的陪嫁
、杜军府的一百名侍卫，现在全是石家的护院，你一个人斗不过他们的。你在这儿干什么？我刚才路过门口，一时好奇，就想进来看看。没想到有很多人，反而把头发给解乱了，只好进来重新梳理一下。这不是你该来的地方。是个好姑娘，有几分像你娘。你知道我沈府生平最在意、最憎恨的是什么吗？欺骗！我最讨厌别人骗我。如果你说的有半句假话，就别想活着离开这里。吹。